，surprise！ 这夜你有没有很高兴啊？我呢，特地提前两天回来，想给你一个惊喜。嗯啊，嗯，怎么啦？你是不是开心过头了？怎么不说话啊？喂，学医，我们走吧。莎拉。莎拉，你怎么会在这儿？我就住在这儿，住在这儿。俊逸，他什么意思啊？他刚才说的很清楚，他住在我这里。怎么可能啊？你们在骗我对不对？这中间是不是有什么误会啊没有误会，我跟莎拉已经在一起了。不可能。你们在演戏，对不对？严乐，对不起，在你走的这段时间，我才发现，我真正爱的人是莎拉。嗯、而且我一个礼拜后就要出国了。莎拉，你忘了吗？你前几天刚跟我说，你说你跟李菊一之间什么事都没有发生过，决意。你忘了吗？我走的时候，你说你会等我回来的。我那个度蜜月的地方都想好了。你不是说要跟我旅行结婚的吗？对不起，严乐，我我已经不爱你了，我们分手吧。这不是真的，不是真的。你是爱我的，对不对？你说要爱我，你说你爱我，你说啊，你说你爱我，你说啊，你说话，不是真的，建议不是真的，不是真的，你说话呀，严乐。
，我已经不爱你了。我爱的人是莎拉，我不爱你了。我爱的人是莎拉。不会的，我们走。不会的，不会的，不会的。对不起，我们老板要移民了，所以目前他不再处理任何案子。非常抱歉，你刚才说李觉一要移民了？是的，我们老板和莎拉决定移民去新西兰，下周就走，机票已经订好了。什么时候的事啊？嗯，小姐，嗯、很早以前就订好了，我们老板把公司都卖了。他已经迫不及待的准备和莎拉开始过二人生活了。所有法律文件已经处理完毕，一会儿开会的主要内容应该是围绕着价格。财务部核算公司的所有资产、动产、不动产、知识产权。你手上的是报表。好，我知道了想要问你，莎拉，你为什么要骗我？骗过你，可是你之前不是跟我说，你和决议，什么事情都没有发生过吗？你不要问我了，我不想伤害你，可是你现在就是在伤害我。小姐，其实人生有很多无奈的。不管怎样，你跟李总都是真心相爱过的。我希望你能永远记住这份真挚的感情。莎拉，你这些话是什么意思啊？你跟李总在一起这么多年，他是不是做的每一件事都为你考虑？每当你需要他的时候。他都会在你身边，可是你有没有想过，他也有脆弱的时候。
他也有需要你的时候。我知道，我知道，我以前太任性了。可是莎拉，决意，他是不是有什么苦衷啊？他不会那么对我的，而且。他根本就没有跟我提过要去移民的事情。走的时候，他还答应我，说他会等我，说等我回来，他要跟我一起旅行结婚的。可是为什么我回来了，一切都变了？沙拉，我求求你，我求求你，告诉我真相好不好？我求求你啊，沙拉！叶、啊、兰小姐，李总其实没有真相很简单，我不爱你了，而且下个星期我就要跟莎拉出国，你保重，决一，我爱你。忘了我吧。温浩博打电话告诉我的，难怪。如果你是严乐，你会恨我吗？会。那就好。他才会离开我，重新开始他的人生。你怎么又突然来了？怎么了
，谢谢。你跟李觉一又闹别扭，我猜的。因为以前你每次哭着来我家，也都是因为李觉一。这次发生了什么事情？令他，我现在身边能信任的人只有你了。这段时间，我能不能暂时借住在你这儿？你们之间到底发生了什么？能不问吗？我现在想一个人静一静。你最近去找过乐乐姐没有啊？嗯。自从他上次离开杂志社之后，我就没联系上他。你说乐乐姐怎么好像失踪了一样啊？哎，他现在一定逍遥自在呢，跟他那个长腿欧巴。金、嗯、磊，嗯，你有没有觉得没有乐乐姐的办公室，突然变得好安静？我知道了，你干嘛、啊？乐乐姐附身啊？怎么老是一惊一乍的？你说，乐乐姐会和秘密结婚了？有可能哎。好啊，先是抛弃我们辞职，现在结婚也不通知我们，他有没有把我们当朋友啊？真的不够朋友。不行，再打电话给他，我一定要找到他。美人计，唉，余言乐，有本事你就一辈子别出现
我想明白了，旧的不去，新的不来。你不等了吗？不等了。你舍得？是他不要我的。严乐，那你跟我走吧。跟你走？我带你离开这个地方，远离所有的烦恼。离开这里，远离所有烦恼。你和李觉义的矛盾，我帮不上忙。我能做到的，只是带你离开这个地方。我先带你去个地方，走吧。佳美，你们出发了吗？小小人呢？我有话要跟他说想对我说什么？你究竟想对我说什么？我想说。如果你觉得我一直在守护你，是否可以让我继续守护你下去？回来啦！乐乐，洗手了没有啊？小馋猫，赶紧去洗手。你以后要是再不洗手就吃东西，当心奶奶打你屁股。我马上就去。嗯，乖。奶奶，乐乐回家了。你也别难过了，你奶奶也不愿意看到你难过的样子。
护士、嗯，以后就麻烦你和林医生了。这是我们应该做的，但是以李先生的病况来看，应该尽早入院治疗，毕竟这里器材不多。那现在先来量一下血压吧。嗯，好。等一下，能借你的手机用一下吗？哦，可以。谢谢。嗯，那我等会儿再进来。现在，你可以安心了吧？我希望他能幸福这里还真是没有变化。小的时候，我们就是在这里分开的。没想到，我们还能再次遇见，又一起来到这里。小的时候，我一直觉得这里很高，幻想有一双翅膀，可以直接飞上去。你以为自己是哆啦 A 梦？还梦想能飞上去，老老实实爬上去吧。你画了什么？没变，什么都没变。看来变了的，只是我们两个。对啊，你现在变得越来越好了，已经是一个受人瞩目的厨师了。你也不错，美食记者。真的好怀念啊，那个无忧无虑的年纪。可是我却喜欢现在。为什么？因为现在，我可以自由自在的表达自己。恭喜你啊，林泰，你终于痊愈了。是我应该谢谢你才对，如果没有你的话，我不可能复原的那么快。你忘了吗？我们是好朋友啊，所以你的事情。就是我娱乐的事情。好，要做一辈子好朋友。嗯。哎，林泰，你看那边。小的时候，我们经常在布告栏那儿弹弹珠，你呢就在一旁默默的看着我。你在笑什么？真的要说吗？我说了，你可不能打我。你说，其实我那时候在想，明明是一个女孩子，不喜欢玩过家家，又不喜欢玩布偶，天天跟一群男孩子在一起弹弹珠。
明明就是一个假小子嘛，却还留着长头发。喂，你现在学会损人了？再说了，我可不是什么假小子，只不过我喜欢弹弹珠罢了。想当年我于安乐可是弹珠王。现在我可以告诉你一个秘密，其实我一直都会损人，只是碍于表达。对了，我现在带你去看一件东西，走。大叔你在看什么？啊、哦，我小的时候在这棵树下埋了一个东西。这个方向，往前走四步，应该就到了。一、二、三、四，应该就在这里了。林泰，快点过来帮我！你确定是在这里吗？嗯，我确定。哎，李总，你要干什么？我要拿东西。啊，我帮你拿。你要找什么？拿我的 DV。盒子给我阿姨说：“这是我妈生前最爱的桌子，是我爸送给她的，谁都不能碰，所以一直还在她手上。”伯母真的很爱伯父，这是伯母留给你的遗物吗？是的，是我阿姨这次来，她留下来给我的。她说，是我妈要留给我未来的妻子，但应该不会有主人了。不会的，一切都会好起来的。不会的。一切都会好起来的。伯母把这个镯子给你，就是希望你能幸福。你还记得你在天台上跟我说的话吗？生命要是走到了尽头，你希望。你可以不带着遗憾离开。
如果你没有跟伯父和好，那会不会是最大的遗憾？会有这么深吗？是不是你记错了？奇怪，怎么没有呢？你小时候的脚，应该没有现在的大吧？哎，对啊，让开让开。应该就在这儿，我们再试一次。哎，出来了。弹珠呢，就是我小时候的战利品。哎，这是什么？这是什么？这个是奶奶的食谱。燕乐，当你看到这封信的时候，奶奶已经老了，也有可能已经离开了这个世界。但奶奶会永远陪着你，就像这个食谱里的料理一样，永远的陪着你。食谱里记载了所有你喜欢的料理。奶奶将他们留给你，更希望你能把它传承下去，将这份幸福传给更多的人们。奶奶也希望你能找到一个能学会这本食谱上所有料理的人来照顾你。天乐，奶奶希望你。永远快乐，幸福。林泰，经过这两天的考虑，我决定了，我跟你走。你真的决定了吗？嗯。林先生，你不要硬撑着，如果觉得哪里不舒服，马上通知我。好的，我知道了。你要出去吗？嗯，出去一趟。啊，医生，他现在这种情况是不是不太适合到处走动啊？没什么大问题，今天他血压很稳定，状态也很好，但是还是要注意，不能吃太凉和太刺激的东西。嗯，谢谢医生。啊。那我先走了。哎，你去哪儿？我陪你去。医生都说我没问题了，你还担心什么？可是你，莎拉，你不用担心，我只是出去一下而已。不是跟你说过了吗？人生不要留下遗憾的。
你是要去找伯父？嗯，先走了。多少？他钓到了一条抹布。抹布。莎拉小姐，李先生在电梯口。救救他吧！我求求你救救他！实在不行，我们去医院吧。你先别着急，像他这种情况，不好随便搬动，先看看再说吧。啊。嗯、医生，他的血压很低，很危险。我想你一定会比以前幸福吧。也许，我们就是传说中的有缘无分吧。再相见了。你放心，李先生的情况已经基本稳定了。他太虚弱了，需要好好休息
，感谢你和林医生多年来对我的照顾。谢谢，我终于达到了你们的希望，一切尽在不言中。林泰。莎拉小姐，李先生的情况很不好，吐血的次数越来越频繁，而且吐血量越来越大，以后的情况就会越来越糟糕。你们还是入院治疗吧。今天他已经失血性休克一次了，我要是能劝得了他，他就不会在这儿了。如果再不接受化疗，他的生命将持续不了一个月。医生，你还有其他办法呢，对不对？对不起，我真的是无能为力。还有谁能劝得了他？医生，你帮我照顾一下他，我马上回来。李老，有个叫莎拉的姑娘找您。莎拉，请她进来。哦来，您是李觉一的父亲吗？我是，你是？我是他助理，我叫莎拉。哦，你有什么急事啊？他得了胃癌，我不知道该怎么办了。我求求你去劝劝他，他不肯去医院接受治疗。他再这样下去，我不知道他还能撑多久。快带我去！哎，李老，衣服那你为什么要抛弃我妈？抛弃我？我的时间已经不多了，我不想带着遗憾离开这个世界。你能告诉我当年的事情吗？我想走得明明白白，可以吗
，孩子，爸，今天答应你，爸，对不起你，让你受委屈了。在你很小的时候，我和玉清带着你，日子过得很幸福。可是有一天，我满心欢喜的下班回家，一进门就看到你妈妈呆呆的坐在客厅里，满脸惆怅。我以为他累了，也没在意。突然，你妈妈直瞪瞪的看着我说：“我们离婚吧。”当时，我完全不知道究竟发生了什么，我以为。只是闹闹情绪而已，谁知道？最后他以死相逼，我也迫不得已和他离了婚。后来我才知道，那个时候他得了癌症。晚期，他不想拖累我，所以就狠下心来，跟我离了婚。离婚的时候，你妈妈执意要把你带在身边，我是知道的。他是想，在他的有生之年，让你充分享受他的母爱。他很清楚，总有一天他会离去，你就会回到我的身边来。可是我不明白。你为什么后来组织了新的家庭？我虽然是组织了新的家庭，可是我从来没有放弃对你的关心。我实话对你说吧，绝亚。他不是我亲生的。我和你妈妈离婚以后，我是每日每夜都牵挂着你，可是我每个星期只能去看你一次。那个时候。我真是度日如年呐、啊！哎，就在这个时候，我遇到了绝亚的妈妈，她一个人带着绝亚，很辛苦。那时候，绝亚很小，就像……你离开我的时候，那么小，我不知道，我是可怜他们，还是把绝亚当做了你，于是我就收留了他们。万万没想到啊！你妈妈
会走得那么快。当我得到这个消息的时候，你已经和你的阿姨生活在一起了。我去找你的阿姨，我要把你接回来，我要让你生活在我的身边。可是，你阿姨坚决不同意，我痛苦啊！我甚至想到了要走法律途径。就在这个时候，你妈妈的遗嘱。辗转，交到了我的手里。他跟我说：“你就好好照顾绝养母子吧，因为他们的命啊，就像你妈妈一样的凄苦。虽然他也希望。”让我把你带在我的身边，可是他知道，绝亚的妈妈患有严重的抑郁症，他不希望你生活在这样的家庭环境里，他要求我放弃对你的抚养权。我尊重你妈妈的意见，所以啊。你就一直跟你的阿姨生活在一起。为什么你不早告诉我？我不能说。我已经伤害了你，我不能再伤害另外一个孩子了。本来，我是想把这个秘密带进我自己的棺材里的。我是希望你们能像亲兄弟那样相处啊丽琴，不用担心，我相信决意长大后一定会谅解你的。他一定是一个善良的孩子，因为他是我们的孩子。我走了，好好的照顾自己。等孩子大了，一定要告诉他，妈妈爱他。他已经折磨我二十年了，我不希望他再折磨另一个人一辈子。绝意啊，你和你的妈妈一样的善良。答应爸爸，跟爸爸去医院吧。爸，你能答应我一件事吗？爸，一定会的。不要把我生病的事情。告诉任何人，还有亚当的事情，让我们永远封存下去吧。嗯
别难过了。我们都知道，总有分别的一刻。在最后的离别，我希望我们都是快乐的，让它成为彼此最美好的回忆。莎拉，你一定要幸福的活下去。谁啊？于延乐小姐的快递。您的快递。哦。嗯。谢谢啊。U 盘。关掉屏幕。我知道，你现在看到我的脸，一定会很想关掉屏幕。请你给我一点点时间，听完我人生的最后一段话。请允许我叫你一声“言乐”，对不起，是我伤害了你。但是，我真的别无选择，因为我没办法让你爱我一辈子。我只希望，就算是恨，你也能记着我。请你原谅我，原谅我的自私，原谅我没有办法履行我的诺言，照顾你一生一世。我很遗憾，所以我很希望你能够找到一个比我还爱你的人，疼你，宠你一辈子。我希望他能和我一样，喜欢你无理取闹的样子，喜欢你耍赖别扭的样子，而最重要的是。他能陪你走过你以后人生每一天的日子，参与你所有的喜怒哀乐。严乐，祝福你，答应我，你一定要幸福。医生，他的血压很低，很危险。医生，你救救他！我求求你救救他！实在不行，我们去医院吧
，李觉一。李觉一，你快出来呀、啊！李觉一，你不是说过，你想要我恨你吗？恨你起码得活着，李觉一。到底在哪里呀、啊？嗯、mm-hmm.。